位于中国最南端的海南省，是黎族在中国仅有的聚居地区。传说中的门面女，就住在这片海岛之上。二零零六年三月三十一号，摄制组抵达海南，正巧赶上被当地人称为“谈爱日”的三月三。人们载歌载舞，欢庆着自己的传统节日。关于三月三的起源，黎族民间流传着多种说法，其中一个故事与文面有着密切的联系。传说上古洪水时期，兄妹俩人躲在南国中幸存下来，为了成家立业，他们决定分头寻找其他人，并约好来年农历三月三会合。结果几年过去了，二人无功而返。妹妹见找不到别人，就忍痛在自己脸上刺上了花纹，还用植物染上颜色，不让哥哥认出自己，以结夫妻。种族从此便得以延续。在狂欢的人群里，我们试图寻找脸上有纹饰的女子。阿婆，您今年多大年纪啊？谁呀、啊？你啊，能记啊？啊，六十岁了。六十岁了，你是黎族还是汉族啊？黎族的。黎族。哎，不是听说那个黎族的阿婆这个脸上都应该有纹身吗？不是，我们这个地方没有那个。没有啊，这个阿婆脸上也没有纹身啊。没有。<笑>这个咱们这个村里就都没有。村子里的也没有吗？哎，没有。我们这些亲戚会的，我们是亲戚到亲戚会的。哎哎。哦、这些黎族阿婆声称，自己从来没有见过纹面女。难道海岛纹面女仅仅只是一个传说？但传说，也是人们用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身，不一定都是子虚乌有的。传说中的纹面女，是否曾经存在过呢？摄制组在海南大学找到了从事海南地方文化研究的学者周伟民教授。他肯定地告诉我们，黎族源于古代百越的一支，远在秦汉以前，这支部族就从中国大陆的两广地区迁徙到了海南岛。还带来了自己的民族习惯，其中就包括纹身。先秦的这个一个很重要的典籍，就是《山海经》。嗯嗯。《海内经》里面有记载，啊，就是点列其面，呃，画体其鳞彩。嗯。啊，这个这个把这个身体啊，画成像那个鱼鳞一样的，这是明确的记载。海南就是当时就已经是在纹身了。根据史籍记载，黎族的纹身习俗至少延续了四千多年。千年不变的习俗在今天是否仍有幸存呢？你比方说，一九三一年，德国的人类学家斯图波，他这个《海南岛民族志》就记载了纹身。一九五六年，那个中南民族学院他们做黎族社会调查的时候，他们还调查到很多黎族纹身的妇女。彼时距今不过五十年光景，按照黎族女子十三四岁方能纹身的习俗来推算，那些曾经豆蔻年华的纹面少女，如今应是花家老人。我们应该还有寻访的道德希望。周伟民说，当年的调查选择了五指山地区，摄制组决定把它作为寻法的第一站。五指山位于海南岛中部，是海南的第一高山，也是海南岛的象征。这里山清水秀，民风淳朴。摄制组来到了五指山脚下，一个叫水满的黎族村寨。阿婆，我们从北京过来，是中央电视台的，我们想到五指山这周围的这个黎族村寨里啊，来找这种纹脸女。没有用。那你现在还没说话？没有，没有，没有了。没有了。咱们咱们这个村子没有，周围的村子有没有，没有，没有。整个就没有了。洗完了，完了。死完了。
阿婆告诉我们，水满村最后的一位文面女，也是五指山周围众多黎族寨子里最后的一位文面女，她在两年前已经过世了。五指山市，曾作为海南建省前海南黎族苗族自治州的州府，这里是黎族传统文化的发祥地，远古文化遗存保存的相对完好。在这里都没能找到纹面女，海南纹面女这一独特的文化现象，是否已经在时代变迁中完全消失了？随行的专家告诉我们，新中国成立后，离家女子纹面纹身的观念逐渐变化，年轻女子几乎不再纹身了，传统的纹身技艺也在慢慢失传，要找到他们绝非易事。我们的寻访，一时陷入困境。专家说，黎族按方言分为五个支系，其中润方言被称为本地黎，意思是最早在海南岛上居住的黎族。他们所生活的黎母山，也被誉为黎族人民的始祖山。不知那里。是否还有健在的纹面女？摄制组辗转来到地处黎母山脉中段北路的白沙黎族自治县。白沙县下辖十五个乡镇，四百八十五个自然村。我们应该从哪里开始寻找？就在一筹莫展的时候。摄制组意外得知，在当地开展非物质文化遗产调查的过程中，文化站站长福朝兴曾经走访了白沙县南开乡所辖的二十七个自然村。从半个月，从去年到现在，哎，就都统计是这个人数是一百五十六个，最最小的是五十五岁，最大是九九十岁那样。傅朝兴说：“白沙县共有十六万人，纹面女如今已经不足千分之一了。”我小时候就是很多传说，大多数都是六十岁以上的老人，都是全部都是纹身的。但是现在剩下来的你不没有多少。这些阿婆大都住在偏远闭塞的村寨。傅朝兴说：“要找到他们，并不是一件容易的事情。”几经周折，我们终于找到了几位纹面阿婆。听说我们到来，阿婆们还特意装扮了一番。正在扎头巾的这位阿婆，名叫福玉花，今年七十岁，曾经以纹身作为职业，是白沙县最后一位纹身师。在一个氏族里。纹身师不仅待遇优厚，而且地位尊崇。福玉花十四岁那年，在族里做纹身师的嫂嫂，便把纹身技艺传授给了他。为了演示纹身这门手艺，福玉花特意找来了一位模特。黎族女子长到十三四岁，就可以纹身了。纹针是用当地一种叫红藤的植物做成的。它这个呢，不会使人的皮肤呢产生溃烂。红藤刺异常锋锐，针落皮破，血滴随即渗出。哦，秘密的，他那个针孔是秘密的，嗯、一定要流血，嗯、流血才才、嗯、那个颜料才能进得深到皮肤里。那这不是很疼吗？疼，疼哦，它是痛的，痛的，痛,痛的。有些人不不，有些人不适应的话还会肿发炎。肿。那怎么办？那些女女孩子都年纪很小，都十二三岁，她疼的话，她不让纹怎么办？这放不让我。她再疼也要坚持，继续往下。纹身师拭去血水，将一种特殊的颜料敷在伤口上。
这种颜料是用当地的野蓖麻和山海棠的果实烧制而成，然后再继续敲打。两种颜料，它是一种草药。这个呢是皮肤痒的，还有还有红肿的，可以消退的。这种呢是受伤了、受了重伤或者内伤的话，可以用的。但伤口痊愈脱痂，就出现了青色花纹，永不褪色。阿婆讲，黎族女子只有在纹身后。才能婚配嫁娶。从这种意义上说，黎族的纹身习俗带有成年礼的性质。世界上许多原始民族都有成年礼仪式，它意味着被施礼者将从孩童长大成人，从此就可以走向社会。因此，有的成年礼带有考验的性质。在阿婆的记忆当中，纹身。就是与血和泪交织在一起的。哦，他说以前他嫂子教他纹的时候，他就纹过一次，但是现在呢，见到他见到嫂子给他纹了，自己感觉到痛了，他也就不忍心给别人纹了，他也就不敢纹了。这是一种怎样的疼痛，竟然让老人放弃了众人瞩目的职业？如此痛苦的习俗，又为什么能够绵延数千年呢？明代这个顾介啊，顾介写这个《海错余录》，他这里面说，他说黎族男女周岁，即闻其声，自云不然，这上士祖宗不认其为子孙也。原因是对的，要不然呢？又这个纹身本身是一种这个。祖先的一个一个一个系统的承认，是如果说不纹身，祖宗就不不承认他死了以后呢，那么就变得孤魂野鬼了，那很可怕了。原来黎族奉行祖先崇拜，各个氏族都有自己的谱系，有自己的祖先鬼。祖先鬼是最大的鬼，支配着人们的生存和幸福。祭祖先鬼，要飘牛。其他鬼则可以杀猪、杀狗或杀鸡。这种精神信仰渗透到黎族日常生活的方方面面，包括黎家女子的纹身。女子只有纹面纹身，死后才能受到祖先神灵的指引，和祖先团聚。在福玉花阿婆的膝盖上。我们发现了一个奇怪的符号。青蛙。哦，它这个呢是模仿青蛙动物青蛙的图案。啊，这个模仿膝盖的模仿青蛙的图案。哦。在其他几位纹面阿婆的膝盖上，我们也发现了类似的图案。这个呢是什么呢？这个也是青蛙，那这个呢？这个也是青蛙，这个也是青蛙，这个也是青蛙。那为什么这个阿婆呢？他那个仔细辨认他们身上的纹饰，突然发现了一个令人惊叹的现象。这个呢是咱们丽宝村的这个村民，他脸上这个图案呢，就是我咱们丽宝村的这个图案。哦，那这个就是。一二三四，这四道纹路。哦，那其他村的就不一样。其他村的不一样，比如说这个阿婆呢是高峰村的，高峰村的她脸上的纹路呢就跟丽宝村的这个纹路呢就不一样。你看啊，一二三四五，它是五条纹路。哦，那这个阿婆她也是，她也是高峰村的呀。她高峰村她有上片跟下片的。哦，这个是下片的，那个是上片的。他高峰村住的比较分散，住的比较分散，就相距的比较遥远看。看阿婆的这个区别是在哪里呢？跟跟那位高峰村的阿婆的区别是？这个上片的这个纹路呢，是一直延伸到这个眼睛这一边，而这个下片的呢，它这个纹路呢就到了这个眼角这一边呢，就一直延伸下来。除了弗兰英阿婆外，其他几位阿婆
，都是从其他不同村寨嫁到力宝村来的。每位阿婆脸上的纹饰，都有细微的差异。局外人雾里看花，当地人却能凭借阿婆脸上的纹饰，轻松判断出她来自于哪个村。为什么要把纹身作为氏族的标志？那些神秘莫测的青色花纹，是否隐含着更多不为人知的秘密呢？阿婆们说，每个人身上的纹饰完全因袭代代相传的祖训，不得擅自更改。祖训同时明示，本族男子也不得取纹有本族图案的女子。这不由让人联想起与三月三有关的文面传说。海南岛四周环海，气候炎热，拥有一个相对封闭的自然环境，这就成了保护海南原始文化的天然屏障。无论历史如何风云变幻，海南岛的黎族纹身依然保持着原始形态，它得以传承千年的真正原因。又是否是这样呢？处在氏族社会初期的原始民族，生产力水平几乎完全体现为人口的数量。氏族首领为了保证部落的强大，往往要求人们在氏族内部通婚。但是长期的生活实践，让人们逐渐意识到近亲通婚的不良后果。人们便把血缘婚姻视作是一种禁忌，进而提出以纹身作为约束人们婚姻行为的一种手段。所以，每个氏族都有自己独特的图案。果真如此的话，在今天人看来不可理解的纹身现象，其实是人类告别蒙昧阶段的历史印记。由于没有文字记载，这一至少延续了四千年的习俗，其最初的含义完全有可能在世世代代的音习中变得模糊。尽管如此，生活在与大陆分离的海岛上的人们，仍然顽强地保留了祖先的痕迹。他们用自己的身体记录了一部无字的民族历史。纹身本身，它是人类学上罕见的一种活的化石，它能够一代一代的相传，这个在人体这个身上保留下来。在东方市东河镇的西方村，摄制组找到了一位纹面女，福人娘，她是黎族迄今的最后一批纹面女了。一九六零年，十二岁的福人娘还是一名二年级的小学生。那年的十一月，她主动要求纹身了。这一岁是二岁就看见我的朋友啊，哦，我的朋友要纹了，妈妈也纹，那那边也纹，生我自己不纹怎么办啊？老妈，我跟老妈商量的，老妈就啊，那就人家纹掉你也要纹了，就像啊，你长大了。我也纹嘛，这个是我的朋友呢。他毕竟先早纹，那也就是说，是您自己想纹身了。嗯，自己想纹身。当时一心追求美丽的小姑娘没有想到，纹身会在今后给她和她的父母带来困扰。纹身那个身。老师一个礼拜不去上课的，老师去到我家问我，什么啊，什么病啊，我就怕，就不敢给老师看了。那是你怎么跟老师说呢？哦、你你老师骂，老师骂骂父母亲呐、啊。嗯，要想抓抓去，抓去，给给给人家看。那后来纹了身之后，你还敢到学校去上课吗？嗯。嗯，一个礼拜就去了。去去开始去的时候都是怕怕羞了，不给人家看个脸。那你怎么办、啊？用过布把脸。后来后来就我看人家都跟我一样，我水的看水的也一样的，就就敢给人家看了。小学毕业后，擅长歌舞的福人娘被招进东方黎族歌舞团，做了一名演员。
他的保留节目就是演唱《吻脸歌》。多少个世纪的海风吹过，见证了黎族先民的传奇和神秘。时至今日，那道天然的地理屏障已经不复存在了。即便在黎族文化的起源地，文面女也难觅踪迹。他们的命运慢慢的被人遗忘。黎族纹身已经唱响了他最后的挽歌。这是纹身纹脸的歌，就我们就最后一代的了。今天，海南岛仍然健在的纹面女不过千人，他们的平均年龄将近七十岁。这或许是生活在古老山林里的最后一代文面女。当人类社会越来越发达时，他们却渐行渐远。也许再过上三十年，我们也只能从影像中去追忆这群用身体书写一个民族历史的女人。阿婆，给你们照张相，看个镜头。哎，毛鸡蛋。